Bonjour Madame Sui. Aujourd'hui, mon équipe, Christopher, Gabriel et moi-même, Camille, sommes ici devant vous de chez Prime Consulting parce que nous avons étudié votre entreprise. Nous savons que vous avez des pièces importantes qui forment une bonne base de votre entreprise. Toutefois, ces pièces ont parfois des de la difficulté à bien aller ensemble. Donc, nous sommes ici avec vous aujourd'hui afin de créer avec vous le parfait casse-tête pour votre entreprise. Pour y arriver, nous allons premièrement à l'ordre du jour parler de votre problématique, ensuite des résolutions. On va parler de l'investigation de votre entreprise. Nous allons vous mettre euh, devant vous, vous présenter notre mise en œuvre pour finir aussi avec un état final. OK. Euh, donc, en étudiant votre, euh, votre problématique, nous avons remarqué que le problème principal, c'est que vous avez de la difficulté à supporter vos euh, activités quotidiennes. Donc, le système en tant que tel a de la misère à euh, s'ajuster à vos activités. Nos, euh, dans le fond, les, les systèmes, on parle de technologie de l'information. Autour de ça, les problèmes satellites, on voit que vous avez fait une expansion super bonne, ça va super bien votre entreprise. Par contre, il n'y a pas eu d'ajustement par rapport à cette, euh, cette expansion-là au niveau de la technologie d'information. Ensuite, il n'y a aucune communication entre les systèmes. Donc, comme Camille mentionnait, euh, vous avez plusieurs morceaux de casse-tête, mais ils ne fit pas dans le fond ensemble. Euh, la gestion des talents, donc vous avez des personnes super qualifiées dans votre entreprise, mais on n'optimise pas leurs talents parce qu'ils doivent faire beaucoup de collectes manuelles. Ensuite, difficulté de communication entre les dirigeants, justement, parce qu'il y a beaucoup de différentes branches, mais il n'y a pas de communication entre elles. Puis, on pas de, vous n'avez pas de, de groupe de technologie d'information, donc, euh, sur votre, euh, votre site ou qui va pouvoir vous supporter euh, dans vos, euh, vos systèmes d'information. Nos critères de décision aujourd'hui, selon ce que vous nous avez présenté, c'est la fonctionnalité et l'harmonisation du système, le coût et l'investissement liés au système le système d'implantation, donc la mise en œuvre, ainsi que le vendeur des systèmes, donc la compagnie en tant que telle dont on va vous parler prochainement. So, in order to complete the puzzle of your enterprise, we have three pieces that can fit into, uh, into your system. So, either choosing a, a, a ERP that is as a SaaS or as a software as a service, uh, looking at an off-site, uh, <clears throat> or looking at a, an ERP that is hosted off-site, Uh, as well as looking at uh, an ERP that is instead hosted on-premise uh, at, uh, at your warehouse or main offices. So these three are the main uh, puzzle pieces that can, uh, can solve, your, uh, solve your company's dilemma right now. Uh, and each of these options are offered by two different companies, Barnes and Co. and then Underwood um, as well. So we're going to look at the different options that we have Uh, between the two companies, as well as the two di three different uh, um, hosting solutions that could work for uh, your uh, bakery. Donc, on va commencer avec un petit peu l'état actuel, donc les morceaux de casse-tête qui forment votre base. Vous avez un système d'exécution des commandes des clients, vous avez un système de gestion des la, de la production, un système de gestion de la livraison, un système de marketing, vous avez aussi un système des relations clients, un autre pour la gestion des stocks et vous en avez aussi un qui est pour le système de paix. De toute façon, tous ces systèmes-là, pour le moment, ne sont pas intégrés et ne communiquent pas entre eux. Donc, les gros problèmes irritants de votre compagnie, c'est que votre collecte de données se fait malheureusement de façon manuelle pour le, pro le moment, ce qui entraîne certains euh, problèmes et erreurs dans le fonctionnement, dans le processus. Vous avez aussi une mauvaise gestion de votre temps parce que cette entrée euh, manuel exige beaucoup plus de temps que si vous aviez seulement un système intégré qui le fait automatiquement pour vous. Et vous savez, justement, votre système, étant qu'il n'était pas intégré, ne permet pas finalement euh, de sauver du temps, de l'argent et à votre système d'être le plus fonctionnel possible. OK. Donc, dans le fond, nous, euh, les, deux, les deux compagnies qu vous, que vous nous avez présentées, euh, c'est des, des compagnies qui offrent des PG, donc des pro logiciels de gestion intégrés. C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Donc, on a Barnes Eco, puis on a Underwood Group. Vos besoins euh, qu'on a identifiés selon ce que vous avez, les problématiques, donc les irritants que vous avez actuellement, ainsi que, ce que les besoins fondamentaux de votre compagnie ou, au moment où, à, à l'état où est-ce qu'elle est, donc en pleine croissance, c'est que vous voulez avoir un système qui est simple, donc facile euh, à utiliser, user-friendly en, entre autres. On veut quelque chose qui est flexible, donc quand vous allez faire la croissance, quand vous allez intégrer des, nouveaux, euh, des, nouveaux, des nouvelles branches, des nouveaux produits, vous voulez avoir quelque chose qui va s'ajuster à la croissance, comme on a mentionné précédemment. 
on veut avoir quelque chose qui est viable à long terme, puisque évidemment la croissance, c'est à long terme. Puis, euh, c'est important que la compagnie ait de l'expérience dans l'industrie agro-alimentaire, qui est dans le fond euh, la compagnie où est-ce que vous vous êtes, Madame Story. Euh, la collecte de données automatique pour la gestion des talents, comme on a mentionné dans les, les problèmes satellites. Puis, l'intégration de données rapides, donc pour pouvoir euh, continuer avec la compagnie euh, le fonctionnement en tant que tel. On veut quelque chose qui va s'implanter assez rapidement. Regardons euh, Barnes Eco. On peut voir que oui, il est simple à utiliser, donc user-friendly, comparativement à Underwood Group. Flexible, puisque Barnes Eco a beaucoup de, de différentes options de systèmes, donc des composantes. On parle de ressources humaines, de comptabilité, etc., etc., comme on a vu dans vos annexes, qui nous permet de voir qu'ils ont beaucoup d'opportunités euh, si vous avez de l'expansion, si vous voulez euh, aller plus davantage dans certaines, euh, dans certaines fonctions de l'entreprise, qui va pouvoir euh, supporter le tout, donc supporter vos, activi vos activités quotidiennes. Viable à long terme, les deux compagnies euh, sont viables à long terme, supportent euh, le côté international de la croissance d'une entreprise. Euh, donc, euh, à ce moment-là, les deux sont pas mal égales. Au niveau de l'expérience, les deux ont de l'expérience dans l'industrie euh, agroalimentaire. Agro donc, les deux, ils, ont, ils, ils savent euh, qu'est-ce qui sont les besoins de, de votre entreprise en agroalimentaire. Collecte de données automatique, les deux, puisque c'est des PGI, ça va être une collecte de données automatique, donc il y a beaucoup, puisque le, le PGI va faire la communication entre les différents systèmes, ça va faire en sorte qu'il y a des composantes telles que l'intelligence d'affaires qui sont disponibles dans les deux cas, qui euh, en fait va, va pouvoir voir des bases de données, puis va pouvoir euh, sortir de l'information de celle-ci. C'est-à-dire, on va pouvoir voir, ah, oh, vous avez besoin de commander d'autres farines, d'autres, etc., etc., qui va faire en sorte que vous allez pouvoir justement bénéficier des 20 que vous aviez manqué au début euh, dans vos, euh, vos, vos escomptes, euh, dans votre commande de stock, dans votre approvisionnement. L'intégration de données rapides, c'est à ce moment-là aussi que Barnes Eco va être supérieur à Underwood Groups. Simplement, euh, puisque Barnes Eco, ça prend un total de 10 jours pour pouvoir intégrer les données, donc transférer les données que vous avez actuellement dans vos systèmes au nouveau système, au nouveau PGI, tandis que Underwood Group, Underwood Group ça en prend 17. Donc, on peut voir qu'il y a une grande différence, donc presque d'une semaine, qui, en euh, technologie d'information, euh, en technologie point final, on sait que le fait d'être rapide, l'implantation rapide, c'est vraiment un, un aspect clé qu'on veut rechercher, que vous voulez rechercher dans votre, votre solution. So we'll take a little, uh, a quick little financial analysis of the two different options from Barnes and Co. and then the three different hosting options from, uh, from the Underwood Group. So looking at Barnes and Co., they're using the Sage X3 system, uh, which is an enterprise resource planning system that allows you to have lots of different functionality uh, that covers all aspects of your business, and then you can purchase license as well that will be able to add on to uh, the functionality of the system as well. So as the company grows. The ERP system is able to grow with uh, with you as well. So the uh, two options that uh, Barnes and Co had in order to um, pay for the ERP system is to buy it outright and then have it hosted offsite. Uh, and then the other option that they have is called their Easy Pay option, uh, which is uh, where they have discounts for you to pay monthly by month per user. Uh, and then you'll be able to. Uh, uh, it's also hosted offsite. But then you'll be able to, uh, rather than having a, a large upfront cost, uh, you'll be only paying month by month. So we've broken it down to show that um, with the uh, <clears throat> with an estimated seven users per year, uh, that in this case the uh, going through the 15-year uh, purchase outright option would net you um, would cost you quite a bit less than uh, going with the easy pay option over the expected lifespan of the software of 15 years. So we're, we're assuming that the 15 years is going to be um, how long the system will be able to keep up with current technologies with its updates and with its uh, added functionality that you may purchase as well. Uh, and then you'll be able to uh, <clears throat> uh, use, use the system uh, with keeping it uh, it's still being cheaper if you purchase it outright and just paying an annual maintenance fee rather than just uh, paying the, uh, the easy pay option where they make you pay monthly and don't pay outright for the uh, for the initial fees. The second group we have is the Underwood, Underwood Group, which looks at uh, or which hosts their ERP system on uh, the Microsoft Net. Um, this, uh, this ERP system has, more, uh, has a little bit more flexibility in terms of where it can be hosted, so whether it's hosted off-site, uh, on your premise, 
or if it's going to be offered uh, according to the RFP, um, Under Group, uh, Underwood Group has the option of uh, teaming up with a different company to offer it as a service, uh, as a software as a service. Um, so as a SaaS, we look at the uh, three different options, the costing it out over 15 years, again, the lifespan that we expect the software will be able to keep up, and which would be a, a, a worthwhile investment to uh, investment timeline. So looking at um, purchasing it outright and then having the on-site uh, <clears throat> on site cost, which is the first table here, you can see that um, having just paying the annual maintenance fee for the five years and then having them come on-site for two days to install the software, uh, install the system into the uh, onto your premise, um, will cost about $124,000. And then with the SaaS option, that's where you're paying monthly uh, in order to uh, have it just... Uh, uh, as a, like a subscription service where uh, you're getting the use of the uh, software over with seven users over the 15 years you would just pay monthly uh, at the cost of about two thousand two hundred and sixty six dollars per month over 15 years that does not add up to a very uh, sustainable solution uh, and then the final option that they offer as well is the hosted solution where they will host it in their uh, headquarters um, and then if you pay the annual maintenance fees uh, you'll be able to get uh, uh, a return, or you'll be paying over 15 years, almost $400,000. So you're looking at uh, the three different options, how much they would cost over the 15 year lifetime uh, on the right side there. So our recommendation in order to put all the puzzle pieces together and find the fit that works for you, we're looking at, we're recommending that you require the on-premise um, solution from uh, Barnes & Co, where they will come in and install the system on your premise uh, and then have, uh, since it is more economical, and then the SAS, or sorry, the, um, the Sage X3 system gives you a lot more flexibility to allow it to grow with your company as you expand throughout Canada and more into the US market as well. So we're gonna go over a quick, uh, or an implementation plan that uh, according to the RFP uh, response from Barnes & Co, looking at their steps and then adding in our own steps that will be able to make sure that the system is fully integrated for you by your September deadline. OK. En regardant euh, le, la mise en œuvre pour Barnes Eco, nous avons remarqué que euh, au niveau de la, de la mise en œuvre, ça va être assez similaire. Donc, on ne va pas faire en sorte que ce soit de la même façon que Barnes Eco le suggère, donc sur neuf semaines plus ou moins. Donc, les étapes sont séparées, euh, comme on peut le voir ici, euh, sur les semaines, puis aussi au niveau de la tâche. On peut le séparer en POLC, donc P pour planification, O pour organisation, L pour leadership ou lancement, puis C pour le, la phase qui contrôle. En commençant la première semaine, qui en fait va commencer le 30 avril, tel que, que suggéré ou que, tel que vous, vous espérez euh, que le, le projet commence. Donc, dans le fond, pour commencer le 16 euh, avril, c'est à ce moment-là qu que vous allez pouvoir. <coughs> Euh, faire entendre, donc signer les contrats avec Barnes Eco pour pouvoir commencer, comme j'ai mentionné, le 30 avril. Le 30 avril, ça commence ici à la semaine 1. On commence avec la planification au niveau de la gestion de projet. Donc, euh, on va s'asseoir autour de la table avec euh, les, du personnel de Barnes Eco pour faire sûr qu'on répond à tous les besoins, etc., etc., euh, afin de pouvoir commencer, en fait, l'implantation pour vrai. Semaine 2. Euh, ça va être la phase d'organisation, la préparation du lancement. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire en préparation au lancement puisqu'il y a un, un système d'information à la base, donc un PGI à la base de l'entreprise. C'est ce qui va euh, gérer le tout, donc c'est ce qui contrôle le tout. Euh, puis ça va vraiment influencer aussi la façon dont les gens vont travailler. Puis euh, c'est à ce moment-là aussi qu'on, à la semaine 3, on continue dans la phase d'organisation pour justement faire l'installation euh, du système à votre compagnie, donc euh, le Zlisto euh, Fine Foods. Puis, on va avoir l'aspect formation. Donc, évidemment, il va falloir former les gens par rapport, euh, for, vous allez devoir former vos employés par rapport au nouveau système, puisque comme j'ai mentionné, c'est à la base du fonctionnement de travail, donc comment on va faire fonctionner quotidiennement. Euh, le formatage, donc comme j'ai mentionné également, puisque le, le Barne d'Eco, c'est une compagnie très, très flexible. Il y a beaucoup de différents sortes de systèmes qu'on peut intégrer, donc les composantes. Donc, il euh, va falloir euh, regarder comment on va faire le formatage, également au niveau du, de l'écran, euh, qu'est-ce qu'on veut, où, à quel moment et pourquoi. Donc, il y a tout le temps, va, il y a tout le, temps euh, le côté plus utile derrière le formatage. 
et la migration de données qui prend 10 journées, tel que mentionné précédemment. Donc, la migration des données de vos systèmes, donc de tous vos morceaux de casse-tête que vous aviez précédemment vers le PGI, donc le casse-tête qui est en entier. Um, ensuite, on va aller dans la phase lancement, donc à la semaine 4. Ça va être le lancement de pilote, puisque BAM Zéco, un autre côté du fait qu'il était flexible, c'est le fait qu'ils vont faire des projets pilotes euh, dans des salles de conférence. Donc, c'est-à-dire qu'on va lancer le, la, la première ébauche du projet ou de, du système pour voir comment les gens s'y adaptent, pour voir si on trouve des nouveaux bobos, des nouveaux défauts qu'on doit s'ajuster. Le système est renvoyé à Barzico qui va le retravailler pour le relancer. Donc, il y a vraiment le côté essai-erreur qui va vraiment être flexible au niveau des besoins de, vos, de votre entreprise, de vos employés. Le lancement pilote qui va terminer à la semaine 6. À la semaine 6, on va commencer euh, la préparation Go Live. Donc, euh, le Go Live, c'est quand on va lancer finalement le système euh, en entier. Euh, puis, c'est à ce moment-là également que j'ai euh, la semaine 6, semaine 7. Euh, c'est assuré puisqu'on va voir euh, justement s'il y, y a beaucoup de bobos à, à régler du à lancement de pilote. Euh, c'est à ce moment-là qu'on va les régler. Donc, ça se peut que ça prenne plus ou moins euh, une semaine, une semaine et demie, donc huit jours dans ce cas-ci, euh, comme que ça, ça a été euh, préparé dans l'échéancier la, la, original. La préparation go live qui va être euh, encore une fois euh, l'organisation. Donc, on veut préparer euh, donc, pour tous nos employés à recevoir ce nouveau système-là dans leurs activités quotidiennes. Puis, on va avoir finalement, euh, à, au, à la milieu de la semaine 8, qui va prendre 5 jours, on va avoir le go live, puis le, le contrôle. Euh, donc, c'est à ce moment-là qu'on va lancer le, le, pro, le problème, excuse-moi, le, le, on va lancer le système. Puis, euh, les gens vont pouvoir euh, s'y adapter. Puis, on va également contrôler, dans le fond, s'il y a des nouveaux bobos qui apparaissent, comme on prédit. C'est à ce moment-là que la compagnie va pouvoir être flexible, donc s'ajuster par rapport à ça ici. Euh, puis, ça va terminer ultimement à la mi de la semaine euh, 9, qui, est votre, qui répond amplement à votre échéancier que vous voulez terminer le tout par le 30, le 30 septembre. En fait, ça va terminer euh, par le 30 juin. Donc, vous voulez avoir quelque chose qui, était, euh, égal, qui peut être euh, terminé avant l'échéance euh, prédéterminée. Bien, c'est le cas avec cette option-là. Donc, dans cette bande écho avec euh, l'option euh, sur les lieux. Donc, c'est notre, notre, notre mise en œuvre sur notre semaine. Puis, euh, on va pouvoir euh, résumer le tout, euh, dans le fond, tout ce qu'on a vu pour vraiment clarifier, euh, faire sûr que vous avez tout bien compris euh, de ce qu'on a présenté euh, dans le fond de dans cette présentation. Donc, euh, on est rendu à l'état final. Euh, comme Gabriel vient si bien de le dire, on va faire un, un petit mise à jour de qu ce qu'on vient tout de vous annoncer pour être certain de vous montrer que finalement, notre option euh, qu'on vous propose est la meilleure. Donc, euh, par rapport aux analyses qu'on a faites, nous avons, nous avons pu remarquer que vous avez vraiment une bonne base solide avec tous vos, vos systèmes que vous avez déjà dans votre entreprise. Toutefois, il y avait de la difficulté souvent à communiquer entre elles. Donc, vous aviez du dédoublement de données. Euh, vous n'étiez pas efficace d'une façon euh, technologique dans vos opérations. La solution qu'on qu vous propose, donc c'était un site interne qui va vous permettre finalement d'être vraiment plus constructif dans votre approche par rapport à votre entreprise. Pour y arriver, on avait choisi justement cette option par rapport à la compagnie Burns Echo, qui est une compagnie, comme on a dit, qui remplit tous les besoins finalement euh, que vous désirez avoir dans votre système euh, technologique d'intégrer. Euh, qui va correspondre à votre entreprise afin qu'il puisse grandir encore dans son expansion puisque vous avez une, une compagnie qui est fructueuse, qui a un grand avenir devant lui. Et aussi, c'est le meilleur choix qualité-prix qu'on a vu avec les finances euh, faites par Christopher, que vous allez finalement avoir euh, 91 520 euh, à dépenser. Cette, euh, cette option qu'on vous propose aujourd'hui est la meilleure pour votre entreprise parce que oui, maintenant, vous allez avoir vos pièces sont capables de communiquer entre elles. Ils ont un bon euh, embouffetage, comme on pourrait dire, qui vont permettre à votre entreprise d'être plus solide encore, malgré toutes les bonnes bases qu'elle avait déjà auparavant. Et aussi, comme on voit dans la phase ici, euh, en utilisant Burns Echo, c'est flexible. Donc, vous allez être capable aussi d'agrandir dans le temps et votre, votre système va pouvoir grandir avec vous et permettre de vous soutenir dans chacune de vos activités. Donc, nous avons été avec vous aujourd'hui pour construire votre casse-tête parfait et nous êtes convaincus que nous l'avons donné. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, vous pouvez répondre. Merci beaucoup.
Donc, merci pour euh, cette belle présentation. On voit que c'est euh, une solution qui répond à nos besoins. Euh, moi, je serais intéressée de savoir est-ce que vous avez identifié des risques par rapport à la solution Parce que la solution, ça rentre dans les budgets comme côté qualité prix comme 91 520. Puis on finira le 30 septembre comme on l'a demandé. Puis comme c'est un délai assez juste, comme est-ce que vous avez identifié des risques par rapport à ce projet Puis si jamais des risques, comme comment on peut caresser les budgets Oui, absolument. Je vais juste retourner à euh, la phase d'implantation. Donc, euh, comme on a mentionné, euh, oui, on a, on, dans notre échéancier, on va terminer le, le 30 juin, qui est très, très tôt. Donc, ça oui. donne déjà à ce moment-là plusieurs mois de contrôle, on pourrait dire. S'il y a des bobos, comme j'ai mentionné précédemment, euh, ça va être facile de pouvoir le faire au niveau temporel. Donc, on a euh, le risque euh, qu'il y ait des, 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 des affaires, d'avoir des imprévus qui arrivent, mais on a au niveau temporel... Euh, on peut mitiger ou diminuer ce, ce risque en ayant plus de temps dans le fond de phase de contrôle. Euh, puis également au niveau, de, au niveau monétaire, c'est sûr qu'il y a encore une fois, il peut y avoir des imprévus au niveau des coûts euh, d'implantation. Donc, ça peut être euh, au niveau de la formation, les gens, ça prend un peu plus de temps euh, pour euh, apprendre le système. Ça peut être euh, euh, l'environnement de travail n'est pas propice pour int intégrer le nouveau système, il faut des nouveaux ordinateurs, etc. etc. Euh, donc, ça peut générer plus de coûts. Donc, euh, dans les échos, on, on a vu que ça prend euh, vraiment moins d'argent, donc moins d'investissement, moins de coûts que l'autre compagnie. Donc, à ce niveau-là aussi, ça peut être euh, une très bonne façon de, de diminuer euh, ce risque-là, d'avoir plus de, de marge de flexibilité à ce moment-là. As well, I'd like to add that you will be paying an annual maintenance fee over the, each of the years. Uh, and with that fee, the Barnes and Co. does provide Uh, additional uh, continuing support for the company. So if there is any uh, risk, uh, if there is any uh, problems that arise while implementing the software or even three months down the road or two years down the road, uh, you will still be able to have the support services uh, provided by Barnes Co. Okay, well thank you for that. That was very interesting. Um, can you just go over what the live is? Or like, um, just to clarify that because they're very interesting. Of course, thank you for your question. Uh, so the Go Live, uh, the principle of Go Live is basically to, um, to um, I'm going to say French, sorry. <laughs> C'est le lancement, en fond, de, du système et, uh, de façon, dans son entier, donc de façon complète. Uh, il y a eu beaucoup d'étapes que c'était justement uh, essayer, on veut faire la flexibilité, on veut ajuster le tout. Mais le principe de Go Live, c'est vraiment le fait de « on le lance ». Voilà, on le lance, c'est à votre compagnie, les gens vont commencer à l'utiliser dans leur quotidien. Euh, c'est à ce moment-là qu'on parle de Go Live, l'expression de la compagnie en fait. Thank you. Merci. Merci.